真疼啊！大家没事吧？我没事。就为地球的三千九百倍，因为整个雷霆世界是由借主强者使用宇宙本源能量造就，这世界土地、沙粒、岩石等等都受宇宙本源能量影响，比外界物质要特殊的多。宇宙本源能量会在借主世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高昂。这雷霆世界这么巨大。其所凝结的宇宙晶，应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一。它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地，本人根本没法躲藏。总算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴达，我们现在在哪里？我们在龙索山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在妖月湖周围。好，稍作休息后，我们就出发。嗯。前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，栖息在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。光刀显示，他们大多有恒星九阶实力啊！我们五个人打不过他们一局。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近，他们的目标肯定也是独角铁蜥，我们正好坐山观虎斗。九个恒星级九阶，一个恒星级二阶，这队伍确实强，敢正面攻击独角铁蜥群。他们穿着的是黑龙山帝都特有的作战服，那个恒星级二阶的丫头具有龙人中乌龟族血统，那是黑龙山皇族的特有血统，应该是黑龙山皇室成员。独角铁骑首领来了，九皇女殿下，材料已收集完毕。走。九皇女，果然是黑龙山皇室成员。独
角铁西虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙，没有砍掉所有家伙。三弟，你这招黄雀在后，真是漂亮。东风，十、啊、二公里外有一支南卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要劫杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。交出来，我可以饶你们一命啊！否则，我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。此一枚，爱要不要？小雨哥哥，他这是瞧不起你，快把他们给我宰了吧！诸位，还记得来借助世界之前，我们商定的战术吗？跟不上，在这里分散开来非常危险。是，你是恒星级九阶的精神面师，噬魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了。
巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份。不过他是白虎楼弟子，不知道和诺兰山有没有关系。下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术，这支地界小队还真让人意外。哼，下次我不会这么轻敌了。还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔。还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不会有事的。十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。这下没有凶兽追来了吗？一、二、三、四、五、六、七，不得了，超过一百套，四面八方全都是。每次你一说安全，就会出事。啊！小心！